yüzeyi koparmak ile alakalı bir şey ama Explode da aynı oluyordu aslında. Sadece bu yüz, iki yüzeyi koparmak için eklenmiş bir komut. Mutlaka bir işe yarayacaktır ama nerede ne işe yarar? Onu bilmiyorum şu an için. Biraz daha kullanmamız gerekiyor. Mesh Repair eklenmiş. Direkt Mesh and Check buton. Şimdi burada e, yani dörtte de Mesh Repair vardı ama biraz daha bir otomatiğe bağlamışlar sanırım bunu. Lose Project Direkt Curves and Points to Project. İşte he, burada e, normalde proje komutumuz vardı hatırlarsınız bizim. Yani dörtteyken. Onu bir, burada uygulamasını yapalım. Bakalım. Buraya yeni bir komut eklenmiş olabilir. Açıkçası yani bu kadar komut içerisinde ben bir tek shell komutunu faydalı gördüm arkadaşlar. Diğerleri pek fazla çizime katkısı yok gibi gözüküyor. Keşke daha fazla daha başka komutlar eklenmiş olsaydı. Şimdi üst görüntüden şöyle bir harf çizip Rhino değil de RRR yazalım. RRR, RRR, Galatasaray, Galatasaray, Cimbom, Bom bu arada reklamla yapalım değil mi? Biraz önce e, sana müzik oluşturduk. Tekrar text'ten curve deyip sadece rrr yazdım. Şimdi loose project diyorum. Select curves and points project. Yansıtacak çizgileri noktaları seçtim. Noktaları seçtim. Enter'a bastım. Ve katıyı seçtim dedi. Katıyı seçtim. Bakın ne yapmış. Evet. Buradaki şeyi e, çizgileri buraya yansıtmış. Dışarı yansıtmamış. Proje komutu yansıtıyordu halbuki. İki tarafa birden. Hem içeri hem dışarı. Farklı bir komut olsa gerek. Mutlaka bir değişikliği vardır. Eklenmiş. Mutlaka eklenmiş bir şey var. Convert dot. Bu komut şeyde de vardı. Rhyme 4'te de vardı. Nokta bulutundan yüzey yapmaya yönelik bir şey. Biraz daha geliştirilmiş olabilir. Array Linear diye bir komut var. <gülüyor> Onunla ilgili şöyle bir şey yapalım. Bir tane küre çizelim. Number of items işte 5 dedik. Spacing or first reference point. Evet bu Rhyme 4'te de vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte böyle bir düzeyde şu elemesine zilgisel olarak atıyorum. Buraya 48 desek. Şuradan şuraya 48 tane bunu düzenleyecek. Sanırım Rhyme 4'te de vardı. Find text işte burada geçen bir yeri text dosyasını bulduk. Alak. Intersect tool set ilk tane seti kesiştir ama burada işte hani katıları kesiştir mi onu merak ediyorum. Bakalım. Evet iki tane katının kesimini buraya çizgisel olarak verdi. Bu güzel bir komut aslında arkadaşlar. Yani bu yüzeyi <gülüyor> birkaç tane şeyden farklı bir şekilde birleştirip işte kes yapışta tekrar yüzey kenarından çizgi çıkar, çıkar gibi tanımlamaktansa böyle bir şey yapmışlar. Daha önce bu Rhino 4'te vardı. Kesişim ile alakalı şeyler ama çok başarılı değil de bu biraz daha düzgünleştirilmiş ve adam olmuş bir komut. Gemi tasarımcılığının işine yarayacak bir komut bu arada. Geminin e, özelliklerine ve çeşitli denize batma çıkma çizgilerini buradan rahatlıkla çıkartabilirler. Join Naked Edge çıplak e, kenarları birleştir. Join ile alakalı. Mirror Hole diye bir komut var. Şimdi Mirror Hole'u uygulayabilmek için ilk önce bir deliğimiz olması lazım. Hemen bir delik yapalım. Şuraya. Deliğimizi verdik. Veremedik. Bir daha deneyelim. Evet. Mirror Hole'a tıkladım. Select on Hold in same plan and surface. Aynı yüzeydeki delikleri seçin dedi. <gülüyor> Seçiyorum. Olmadı. Tekrar bu sefer bir kutu çizip kutuda ya yüzey çizelim bakalım. Evet <gülüyor> yüzeyde delik açabiliriz. Pardon. Şimdi bakalım burada bir deliğimiz var. Ne yapacak? Mirror hole deneyim. Select holes in the planar surface. Aynı düz yüzeyde bir deliği seçtim. Bir deliği seçtim. Start of mirror axis. İşte buradan buraya. 
bizi aktar yani deli aktardı. İşte tekrar sağ tıkladım. Bu ve bu iki deli seçtim. Bu sefer de şöyle yaptım. Bakın ikisini bir tanesi içeride bir tanesi dışarıda oldu halde yapmadı. Tekrar tıklıyorum. 1 2 sağ tıkladım. Şöyle yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi buraya birazcık şey oldu. Belki burada bu, bu bir bug da hatadır. Bunu düzeltmiş. Düzeltse düzeltmiş olmasını bekleriz yani. Geri geldim. Dim area dedim. Start point. Şurası. Burası. Bu. Bir yüzey üstünde işaretleme işlemi yapıyor. Sanırım işte ne kadar gittim? 1960 mm gittim. Sanırım. Öyle bir şey. Tekrar dim area dedim. 10 mm dedim. Tam olarak Belki bu adam ölçüsüne göre bir şey bilemiyorum. Bir körmünet e, çizginin yüzey e, uzunluğu ile alakalı bir şey atıyorum. 15 mm çizgi çiziyorum. Çizgi seçtim. Bir körmünet start point buradan şuraya 15 mm olarak gösterdi. Remove multi kanat işte birkaç tane kontrol noktasını çıkar. UV editör, UV editör zaten ben dörtte vardı. Belki biraz daha geliştirmiş olabilir. Onu da şöyle bakalım. Bu nesneleri seçelim, silelim. <gülüyor> Meşli falan bir şeylerdir ama sanırım bu e, stüdyo Max'te olan belli bir yüzeye, belli bir hazırlanmış desen giydirmek ile alakalı bir şey olması lazım. Ben lip çiziyorum. E, bunu ekstrak yapalım. Çift boş olsun ve UV editör diyelim işte şöyle bir şey yaptım ve sanırım bu UV editör şöyle bir şey olsa gerek işte burada yaptığım şeyi oraya aktaran bir komut mudur? Ve tekrar bir çift çizelim. Evet çiftlik smart flow komutuna benzer mi diyeceğim. Burada tam şu anda onu bilemedim ama galiba o olabilir. Veya işte dediğim gibi Studio Max'te olan bir yüzeye bir tane desen atmak ile alakalı bir şey. Burada bir şeyler var. Onları daha şu anda seçmedim. Şimdi bunları geçelim. Şöyle bir tekrar küre çiziyorum. Bir tane kare. Şurada dur. Şimdi Rhino 5'te yeni gelen bir komutumuz var. Şurada Gumball diye bir şey. Nasıl söyleyelim ki tam belki yanlış söylüyor olabilirim. Nesneyi seçtim. Nesneyi, bakın bunu kapat, kapat, kapalı şu anda hiçbir şey yok. Gumball'a tıkladım ve nesneyi seçtim. Şöyle bir şey geldi. <gülüyor> Nasıl kullanıldığını bilmiyorum. İlk defa kullanacağım. Şimdi buradaki işte e, yeşil kutuyu tuttum çektim. Kırmızıyı tutup çekelim. Şu yönde mesela. Tek boyutlu e, büyütme gibi bir şey. Daha sonra şuradan kim çektim yukarı taşıdı şurada bir pencere var pencerede taşıyabiliyorum ok var oktan bu yönde taşıyabiliyorum şurada bir şey var nokta var o da sanırım bu nesneyi taşımak ile alakalı bir şey olsa gerek tekrar tuttum somut direkin işte biraz daha düzgün çekmek ile alakalı bir şey olsa gerek tam ne olduğunu bilmiyorum Buradaki gumball işte Studio Max'teki nesne taşıma şeylerine benziyor, özelliklerine benziyor. Hani belki işte Rotate'den e, tek bu bir küçük yerine buradan biraz daha serbest bir çalışma yapabilir sanırım. Tabi biraz alışmak da zaman alıyor. İşte nerede tıklayınca tek boyut oluyor, nerede tıklayınca üç boyut alıyor işte falan. Bunları birazcık deneme yanılma yoluyla bulacağımı zannediyorum. Render bölümünde şurada bakayım. Evet. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada Rhino 5'te çok fazla komut gözükmüyor. Yani bazı komutlar eklenmiş ama bunlar ne kadar faydalı, ne kadar faydasız. Tam onları biraz daha araştırmak lazım. Tam Rhino 5'te bitmiş değil şu anda. Rhino 5 sadece var olan komutların hepsini açarak buralara dağıtmış. Bakın tek tek artık buradan komutlar tıklayabiliyoruz. Daha önceleri nasıldı? Daha önceleri tüm komutlar 
ayrı ayrı açılıp işte buralara eklenecekti. Böyle bir şeyler yapılmış. Burada bakayım şöyle ilk başta göze çarpan bir şey yok gibi gözükebiliyor. Peki bu gün ünün ile alakalı olarak ne yapmışlar ona bakalım. Aslında yani buradaki bu komutların çoğu aynı 4'te var. Peki burada var neymiş? Array polar hole. İşte <gülüyor> deli şey yap dağıt. Delik dağıtma koymuşlar. De delik del kapat. İşte bu zaten var olması lazım. Deli yerini değişti. Deli kopya. Yani çok çok çok önemli komutlar değil. Yani bir tane delikler mi? Çok çok doğru komut değil. Transform menüsüne bakacağım tekrar. Yani bozayım şöyle. Transform menüsünü açtım. Site barvan dedi. Bunu site barvanı tekrar yerine yerleştiremiyorum. Bozdum artık diyeceğim. Transform menüsünde bu X, bu World X işte diye bir şey var. <gülüyor> Hareket ettirmekle alakalı pek fazla bir faydası yok. Şu anda transformda pek fazla yeni komut gözükmüyor. Tabi ben hızlıca bir bakıyorum tam olarak bakmış da değilim. Story settings zaten bunlar vardı Render'de. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Yani 32 bit 64 bit deneyip görmenizi isterim açıkçası. Belki hep dosyasında bakalım. Hep dosyasında New Unrhyne 5'te işte burada eklenen komutlar var. Gördüğünüz gibi aslında bir sürü komut eklenmiş. Ama hangisi ne kadar faydalı? Hangi tane bir tane yüzüğü oluşturma komutu hangisi var? Shell var işte. Gerisi biraz daha e, kullanıma yönelik şeyler. İşte seçimle alakalı şeyler eklemişler. Açıkçası Rhino'dan biraz daha böyle yüzeyi C4 Rail mesela 4 Rail 1'den yapma isterdik açıkçası. Daha başka şeyler isterdik. İleriki günlerde yeni derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.